সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সম্মানিত অভিভাবক এবং যারা এই মুহূর্তে আমাদের কিশোর বাতায়নের ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের পাঠে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই সকলেই ভালো আছো এবং ভালোই যাচ্ছে প্রত্যাশা করি তোমাদের এই অনলাইন স্কুলগুলো থেকে পড়াশোনা যদিও স্কুলের কোনো বিকল্প নেই বা প্রতিষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই তারপরও আমরা তোমাদের জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি বা এই ইফোরটুকু দিচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য যেন তোমাদের এই মুহূর্তে এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটু হলেও তোমাদের এই পড়াশোনাটা কন্টিনিউ থাকে এবং প্রত্যাশা করছি আমাদের যে ইফোরটুকু সেটি তোমাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কাউসার হাওলাদার সহকারী অধ্যাপক ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল আজকে তোমাদের জন্য আবারও জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট একটা টপিক নিয়ে আমি এসেছি আজকের বিষয়টি খুবই মজার আজকের বিষয়টি আমি যেমন ক্লাসরুমেও মানে পড়াতে গিয়ে আমার নিজের কাছেও যেমন খুবই ভালো লাগে তেমনই প্রত্যাশা করি শিক্ষার্থীদের কাছেও এই বিষয়টি অনেক ভালো লাগবে এই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আমরা আমাদের আজকের আলোচনা তো একটু ঝটপট কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দাও যে আমাদের আজকের যে আলোচনা বা আমার যে সাউন্ড এটা ঠিক আছে কিনা আমাদের সব ভিজুয়ালাইজেশন সব কিছু ঠিক থাকলে এবং আমাদের সাথে কোন কোন বন্ধু যুক্ত অবস্থায় আছে সেটা একবার চেক করে চলো আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী রিফ্রেশ দিয়েছি একটু সময় লাগবে তো আবার আমরা দেখে নেই আমাদের আজকের আলোচিত বিষয় হচ্ছে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এবং আমরা ধারাবাহিকভাবে একটি বড় চাপটা নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা জানো যে অধ্যায় চার সেখানে রক্ত এবং সংবহন বা রক্ত সঞ্চালন এই অধ্যায়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং আমরা গত পর্বে বা গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে হৃৎপিণ্ডের গঠন নিয়ে হৃৎপিণ্ড কী নিয়ে গঠিত পাশাপাশি হৃৎপিণ্ডের বেসিক কিছু ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে এরপর থেকে আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা এখানে একটা চিত্র দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে এই ক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হবে বা এই প্রক্রিয়াটা দিয়ে আসলে কি নির্দেশ করা হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আবারও বলছি আজকের ক্লাসটি খুবই মজার খুবই ভালো লাগবে এবং সকলের সাথেই থাকো অ্যান্ড দোজ হু আর ফ্রম ইংলিশ ভার্সন ইউ ক্যান অলসো কানেক্ট উইথ আস বিকজ অফ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেঙ্গলি নো প্রবলেম উই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে মাই ডেয়ার স্টুডেন্টস ইউ ক্যান অলসো দোজ হু আর স্টাডিং ইন দ্য ইংলিশ ভার্সন ইউ ক্যান অলসো কমেন্ট আস অ্যান্ড উই উইল ট্রাই টু ইউর আনসার ওর রিপ্লাই উইথ দ্য ইংলিশ সো মাই ডেয়ার স্টুডেন্টস লেটস বি গ্যাইন একটু সময় নিচ্ছে ওকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনেকেই আছে তো সাউন্ডটা চেক করে দেখে নিচ্ছি ওকে থ্যাংক ইউ অনেকে অনেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমার সুপ্রিয় ভাগ্নে আনিসুর রহমানকে দেখা যাচ্ছে সাথে আছে ওকে স্যার আপনি আবার ক্লাস নেবেন কে যেন বলল ও কেমন আছেন স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ এরপর হচ্ছে অনেক অনেক ফ্রেন্ড আমাদের সাথে অলরেডি চলে এসেছে অলরেডি কানেক্টেড সুন্দর ক্লাস একে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ ভালো লাগলো আসসালাম ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম ওয়ালাইকুম সালাম দিয়েছে ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সো ডিয়ার স্টুডেন্টস লেট স্টার্ট আওয়ার টুডেস টপিক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা হিউম্যান হার্ট দেখছি তাই না সরাসরি আমরা আলোচনায় চলে যাই তো হিউম্যান হার্টটা এই যে রেগুলেট হয় পাম্প করে এটা কিভাবে হয় এবং সে পাম্প করে কিভাবেই বা আমাদের দেহের প্রত্যেকটি জায়গায় ব্লাড সার্কুলেট করে থাকে আবারও বলছি যে আজকের টপিকটি খুবই মজার সবার ভালো লাগবে প্রত্যাশা করছি তো আমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছি যে আমাদের যে টপিকের মূল বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের হার্ট বিট হাউ টু হার্ট রেগুলেট হাউ টু দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল কন্টিনিউ অ্যান্ড দ্য হাউ হার্ট ব্লাড সার্কুলেট থ্রো বাই হার্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো সো আওয়ার টুডেস টপিক অ্যাবাউট দ্য হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন হৃৎ চক্র এবং হার্ট বিট নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কিভাবে আমাদের হৃৎপিণ্ড বিভিন্ন জায়গায় রক্ত সংবহন করে তার ভিতর দিয়ে রক্ত কিভাবে সংবাহিত হয় এবং হৃৎ চক্র 
কার্ডিয়াক সাইকেল বলে থেকে আমরা যাকে পাশাপাশি হার্ট বিট নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ঝটপট দেখে নেই আমাদের আজকের শিখন ফলটি এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে হৃদস্পন্দন এবং এর দশাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে পাশাপাশি মায়োজেনিক কার্যক্রম বা হার্ট বিটের নিয়ন্ত্রণ এটা বর্ণনা করতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা দেখে নেই আমাদের আজকের এই শিখন ফল ধরে মূল পাঠের মধ্যে কি আছে আমরা একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি যেখানে দেখছি যে একটা হিউম্যান হার্ট যদিও বাহ্যিকভাবে এভাবে দেখা যায় না রূপক অর্থে দেখানোর চেষ্টা করেছি তো এই যে হিউম্যান হার্ট এটা কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পাম্প করছে এই জন্য আমরা বলে থাকি আমাদের হার্টকে বলে থাকি এটি একটি কি পাম্প মেশিন ওকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে কেন হৃৎপিণ্ডকে একটি পাম্প যন্ত্র বলা হয়ে থাকে এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনেক সময় থাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত অবস্থা আছে অনেকেই অনেকেই যাই হোক অনেকে আমাদেরকে কমেন্ট করছে কোনোই অসুবিধা নেই আসলে এখানে কোনো বাংলাদেশের কিছুই নেই আমি বলছি যে অনেক শিক্ষার্থী আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছে যারা সাধারণত ইংলিশ ভাষণে আছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু টার্ম আমরা যেন একটু মিক্স করে মানে পড়াই ওকে নো প্রবলেম যেখানে বুঝতে সমস্যা হবে জাস্ট নক করো আমরা প্রত্যাশা করছি সেই জায়গাগুলো থেকে খুব সহজেই তোমাদেরকে সেই বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবং এবং আমি খুব ভালো বাংলায় বলতে পারি এটা এটা মানে আমার কাছে ভালো লাগে ভালো বাংলায় বলতে পারা কিন্তু মানুষের কি বলবো যে একটা গুণ তা আমার কাছে ভালো লাগে আমি প্রত্যাশা করি যে তোমরাও হয়তো বিলিভ করো যে আমি ভালো ভালো বাংলা বলতে পারি তো যাই হোক ইংলিশে না ইংলিশে শুধুমাত্র সেই বন্ধুদের ক্ষেত্রে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে আমাকে ফোন দিয়ে যে তারা ইংলিশ ভার্সনে পড়ে তাদের জন্য যেন কিছু করা হয় তো আমরা দেখি যদি এরপরে হয়তো আমাদের ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে ভার্সনের কোনো ক্লাসের সুযোগ থাকলে কর্তৃপক্ষ হয়তো যারা আমাদের ব্যাক এন্ডে আছেন যারা কলাকুশল অনেক কাজ করছেন আমাদের পেছনে থেকে তারা হয়তো চাইলে এই ক্লাসগুলো করতেও পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাথেই থাকুক কিছু টার্ম হয়তো আমরা দু একটা শব্দ ইংলিশে বলার চেষ্টা করব ওকে আমরা দেখি যে মানব হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় দুই হাজার গ্যালন রক্ত পাম করে থাকে চব্বিশ ঘন্টায় চিন্তা করে দেখো সে কিন্তু একেবারেই অতন্দ্র মানে প্রহরের মতো একদম নির্ঘুমভাবে সে তার কাজ করে যায় প্রায় দু হাজার গ্যালন পার ডে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সে কিন্তু এই কাজগুলো করে যাচ্ছে এবং এক লক্ষ বার সে সংকুচিত প্রসারিত হয় অর্থাৎ পার মিনিটে হচ্ছে আমাদের হৃদস্পন্দন হয় সেভেন্টি টু থেকে সেভেন্টি ফাইভ বার অর্থাৎ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর বার আমাদের হৃদস্পন্দন হয় পার মিনিটে তো এবার চিন্তা করে দেখো সে এক লক্ষ বার চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় হৃদস্পন্দন ঘটে আমাদের হৃৎপিণ্ডের মজার বিষয় হলো যে মানুষের হৃৎপিণ্ড দ্বিবর্তনী মানে একটা সার্কিট এটা হচ্ছে কি এটা একটা ডাবল সার্কিট অর্থাৎ দ্বিবর্তনী একটা সংবহন কিভাবে সেটা এটা চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখো যে এখানে দুটো বর্তনী পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কি দুটো বর্তনী বা দুটো সার্কিটের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া সমুন্নত আছে অর্থাৎ রক্ত সংবহন ঘটে থাকে এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে মানুষের এই রক্ত সংবহন মানে রক্ত সংবহন তন্ত্রটা আসলে কি এটা ডাবল সার্কিট বা দ্বিবর্তনীযুক্ত এবার আমরা দেখি যে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চলনটা কীভাবে হয় আমরা তো ফার্স্ট ডেতে বা প্রথম ওই ক্লাসটাতে প্রিভিয়াস ক্লাসটাতে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে এবং এর সাথে বিভিন্ন ভালভ কিংবা কপাটিকা আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি যে ডানলিন্দো ডান নিলয় বাম অলিন্দো বাম নিলয় এবং ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা বাই কাস্পিড বা মেট্রাল ভালভ এরপর হচ্ছে যে সেমিনুলার কপাটিকা আছে অর্থাৎ অ্যাওটিক কপাটিকা কপাটিকা পলমোনারি কপাটিকা এই কপাটিকাগুলো সম্পর্কে আমরা লাস্ট ডেতে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছি এবং তোমরাও বাসায় খুব সুন্দরভাবে অনুশীলন করেছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে একটি সুপিরিয়র এবং একটি ইনফেরিয়র ভ্যানা কাবার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এবং একই সময়ে দুটি পালমোনারি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে একটু চিত্রের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমরা আসলে থিওরির দিকে না যাই একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা এখানে একটু খেয়াল করো যে এটি হচ্ছে ঊর্ধ্ব মহাশিরা এটি হচ্ছে নিম্ন মহাশিরা আমাদের দেহের বিভিন্ন সিস্টেম থেকে বা বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র থেকে যে ডি অক্সিজেনেটেড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলেটেড যে ব্লাডটা আছে সেই ব্লাডটাকে সে কী করে এই দুটো কালেক্ট করে নিয়ে আসে নিয়ে সে কী করে ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে প্রথম কোন জায়গায় প্রবেশ করবে এটা প্রবেশ করবে ডান অলিন্দের মধ্যে তাহলে এই যে ডান অলিন্দের মধ্যে প্রথমে এই রক্তগুলো প্রবেশ করে
ফুসফুসে চলে যায় এবং ফুসফুস থেকে সেটা আবার অক্সিজেনেটেড হয়ে আবার আমরা এখানে দেখি যে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে সে আমাদের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে আবার একই রকম চাকরিকভাবে সেটি আবার অ্যাওরটার মাধ্যমে ডরসাল অ্যাওরটা অ্যাওরটিক আর্চ বলা হয় এটাকে অ্যাওরটার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া তো আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা জায়গা ধরে ধরে আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো আমরা প্রথমেই জানলাম যে একটি সুপিরিয়র এবং একটি ইনফিরিয়র ভ্যানা কাবার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত বিভিন্ন সিস্টেম থেকে আমাদের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এবং একই সময় আমরা দেখি এই যখন ডান অলিন্দে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত প্রবেশ করলো তখন একই সময়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত আসলে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে এগুলো কোথায় প্রবেশ করে আমাদের বাম অলিন্দে তাহলে ডান অলিন্দ এবং বাম অলিন্দ উভয় জায়গায় রক্ত প্রবেশ করছে কোনোটা অক্সিজেনেটেড আর কোনোটা হচ্ছে ডি অক্সিজেনেটেড এই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে এরপরে আমরা দেখি যে অলিন্দ দয়ের কি হয় অলিন্দ দয় দুটো অলিন্দ কি হচ্ছে যুগপথ সংকোচন ঘটে অলিন্দ দয় একই সাথে কি হচ্ছে সংকোচিত হচ্ছে তো অলিন্দ দয়ের যুগপথ সংকোচনের ফলে এর অভ্যন্তরে রক্তচাপ কি হয় বেড়ে যায় যখন এই রক্তচাপ বেড়ে যায় তখন এই দুটো কপাটিকা কি হচ্ছে খুলে যাচ্ছে ডি অক্সিজেনেটেড রক্ত অলিন্দের এই চাপের ফলে সংকোচনের ফলে কপাটিকা খুলে কোথায় প্রবেশ করে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে আর একরকম বাম অলিন্দের যে চাপ আছে সেই চাপে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত অক্সিজেনেটেড ব্লাড সেটা প্রবেশ করে কোথায় আমাদের বাম নিলয়ে প্রবেশ করে এই হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ এবার দেখি আমরা তৃতীয় আরেকটি ধাপ এখানে লক্ষ্য করি আমরা যে নিলয় যখন আবার নিলয়গুলো পূর্ণ হচ্ছে দেখো এখানে চিত্রের দিকে ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে যখন নিলয়গুলো পূর্ণ হচ্ছে তখন এই নিলয়ের মধ্যে আবার কি হচ্ছে ধীরে ধীরে চাপ বা প্রেশার বৃদ্ধি পাচ্ছে মনে রাখতে হবে যে এটি একটি পাম্প যন্ত্র প্রত্যেকটি চেম্বারের নির্দিষ্ট সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে এই হৃৎপিণ্ডের এই কার্যক্রম বা এই ফাংশনগুলো কিন্তু সমুন্নত থাকে এই বিষয়টি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো আমরা প্রথমে জানলাম যে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে ডান অলিন্দে ডান অলিন্দে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেটা কোথায় চলে যায় ডান নিলয় অক্সিজেনযুক্ত রক্ত চলে আসে বাম অলিন্দে বাম অলিন্দের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেটা কোথায় চলে যায় বাম নিলয় চলে যায় আমরা থার্ড স্টেজে আছি একটু ভালো করে খেয়াল করো কাগজ কলম নিয়ে বসো এই টার্মগুলো ধরে ধরে আলোচনা করো দেখবে যে আসলে পড়া কঠিন না অনেক শিক্ষার্থী কি দেখা যায় এই হৃদ মানে হৃৎপিণ্ডের এই হৃদস্পন্দন দেখে তাদেরও হার্টবিট কিন্তু বেড়ে যায় কিন্তু আসলে এই পড়াটা কোনো জটিল কিছু না এটা খুব সহজ জিনিস একটা প্রসেস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটা জিনিস কি হচ্ছে যাচ্ছে সেখানে একটা কার্যক্রম ঘটছে এরপর একটা ঘটনা ঘটছে এই তো এগুলো মিলেই তো আমাদের পড়াশোনা তাই নয় কি তো আমাদের সাথে অনেক বন্ধুই রিপ্লাই করছে এখানে কে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনেক পরিচিত শিক্ষার্থীরা যারা নিয়মিত আমাদের সাথে থাকে তাদেরকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসের সাথে আবার নতুন কিছু শিক্ষার্থী এখানে যুক্ত হয়েছে তো যাই হোক আমাদের সাথেই থাকো এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে এই প্রশ্নগুলো ঝটপট করে ফেলতে পারো এখান থেকে তো আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি এখানে ওকে আমাদের হ্যাঁ অনেক বন্ধুই অনেক বন্ধুই আছে কেউ বলছে ডোন্ট মুভ ইউর স্ক্রিন ওকে এম এ হান্নান বলছে ডোন্ট মুভ ইউর স্ক্রিন ওকে নো প্রবলেম আমি আসলে স্ক্রিনটা ওইভাবে মুভ করছি না আমাদের একটা অটো ফোকাস জনিত সমস্যা আছে তো যাই হোক আমরা একটু দেখি এখানে আমরা আলোচনা করছিলাম মানে আমরা এখন থ্রি ফেজে আছি তিনটা ফেজে আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা না বুঝলে আবার রিপ্লাই করো আমি তোমাদেরকে প্রয়োজনে আবার এই বিষয়টা রিপিট করব কারণ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায়শই পরীক্ষায় কিন্তু এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা সিকিউ হোক এম সিকিউ হোক অথবা সিকিউয়ের বিভিন্ন লেভেলের প্রশ্নগুলো কিন্তু এখান থেকে মানে দেখা যায় যে কিভাবে এই প্রশ্নগুলো আসে তো যাই হোক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন কাজ হলো যেহেতু রক্ত অলরেডি হলো কোথায় প্রবেশ করেছে দুটো নিলয়ে প্রবেশ করেছে বাম আমাদের ডান নিলয়ে প্রবেশ করেছে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড বাম নিলয়ে প্রবেশ করেছে হলো অক্সিজেনযুক্ত ব্লাড অর্থাৎ অক্সিজেনেটেড ব্লাড এবার কি হবে এবার এই দুটো যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন দেখো যে আমাদের এই পালমোনারি কপাটিকা এই কপাটিকা কিন্তু কি হচ্ছে খুলে যাচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে একটু মার্কিং করে দেখানোর চেষ্টা করি এই জায়গাটায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে পালমোনারি কপাটিকা আছে সে পালমোনারি কপাটিকা কি হচ্ছে এখানে খুলে যাচ্ছে আবার এ যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন আবার পাশাপাশি দেখি এই সংকোচনের ফলে কিন্তু অ্যাওরটিক কপাটিকা এই দুটো কিন্তু
আমাদের যখন নিলয়গুলো উভয়ই সংকুচিত হয় তখন ডান নিলয়ের সাথে সংযুক্ত আমাদের পালমোনারি কপাটিকা সেটা খুলে যায় এবং বাম নিলয়ের সাথে সংযুক্ত অ্যাওরটিক কপাটিকা সেই অ্যাওরটিক কপাটিকাগুলো এখানে খুলে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সেমিনুলার কপাটিকা তোমরা লাস্ট ক্লাসিক আমাদের আলোচনা থেকে কিন্তু এই বিষয়টা জেনেছিলে যে এখানে কি তাহলে নিলয় দ্বয় রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিলয় দুটি যখন রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এদের সংকোচন ক্রিয়া শুরু হয় আর এ সময় ট্রাইকাসপিড এবং এবং মিট্রাল কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং যেহেতু এটা এই মুহূর্তে সংকুচিত হবে আর বন্ধ না হলে রক্ত কি হবে রিভার্স দিকে উল্টো দিকে কিন্তু প্রবেশ করত এই কারণে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা আর এখানে বাইকাসপিড কপাটিকা দুটো কি হবে বন্ধ থাকবে এ বন্ধ হলে পরে এই দুটো কপাটিকা খুলে গেলে রক্ত আবার কি হবে পালমোনারি ধমনী এবং অ্যাওরটিক আর্সের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন জায়গা আবার চলে যাচ্ছে আমরা সেই বিষয়টা এখানে রিলেট করার চেষ্টা করেছি এবার পরের স্টেজে আমরা দেখি চতুর্থ স্টেজ এই স্টেজে সে কী হচ্ছে অর্থাৎ রক্ত তো এখান থেকে এই জায়গায় চলে গেল পালমোনারি ধমনীর মাধ্যমে এ হচ্ছে আমাদের পালমোনারি ধমনী খেয়াল করে দেখো এটি হচ্ছে আমাদের পালমোনারি ধমনী এই যে এই জায়গাটা এবং এটি হচ্ছে পালমোনারি আর পালমোনারি কপাটিকা তাহলে পালমোনারি ধমনীর মাধ্যমে রক্ত কোথায় যাচ্ছে আমাদের দুটো ফুসফুসে চলে যাচ্ছে কারণ এই রক্তটা হচ্ছে ডি অক্সিজেনেটেড এটা আবার কি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সেরে দিয়ে সে আবার অক্সিজেন যুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসবে কোথায় ঠিক এই জায়গায় আমাদের বাম অলিন্দের মধ্যে সে কিন্তু আবার ফিরে আসবে এই জন্য এর মাধ্যমে কী হলো ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড চলে গেল আবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওরটিক আর্টস এই যে ভাত খাওয়া যে একটা অংশ আছে লুপের মতো একটা অংশ এর নাম হচ্ছে কি অ্যাওরটিক আর্টস এই অ্যাওরটিক আর্টসের মাধ্যমে যে এগুলো চলে গেছে আমাদের ক্যারোটির ধমনী মাথার মধ্যে ব্লাড সার্কুলেট করে এবং এগুলো হচ্ছে আমাদের সেফালিক ধমনী এগুলো আমাদের কাঁধ এবং হাতের এই জায়গার মধ্যে আসলে রক্ত সংবহন করে তো এই যে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে রক্ত সংবহন এবং এটা ঘুরে হৃৎপিণ্ডের একদম পেছন দিয়ে কিন্তু দেহের পশ্চাৎ অঞ্চলের দিকে মহাধমনী আকারে দেহের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে কিন্তু এগুলো ব্লাড ডিস্ট্রিবিউট করছে এবং অক্সিজেনেটেড ব্লাড তাহলে আমরা জানলাম এই ফোর্থ ফেজে এসে আমরা জানলাম যে কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসে যায় এবং কিভাবে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাগর হালদার শান্ত ডিজিটাল এবং অ্যানিমেটেড কন্টেন্ট দিয়ে বোঝানোর ফলে প্র্যাকটিক্যাল মনে হচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমাদের সাথেই থাকো আসলে তোমাদের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা আমাদের এই কন্টেন্টগুলো ডেভেলপ করতে সত্যি অনেক পরিশ্রম যায় অনেক কষ্ট করতে হয় এবং বিলিভ মি লাস্ট নাইট আমি কিন্তু আসলে একেবারেই সেহরির পর ঘুমাতে হয়েছে তো তোমাদের জন্য এই কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে গিয়ে ওকে আমরা আমাদের আলোচনায় যাই তোমাদের যদি একটু ভালো লাগে তোমাদের যদি একটুখানি উপকার হয় তাহলে আমাদের সব কষ্টটাই এখানে কিন্তু সার্থক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো যে সিস্টেমিক অ্যাওরটা থেকে সিস্টেমিক অ্যাওরটা কোনটা সিস্টেমিক অ্যাওরটা আমরা এই যে এটার নাম বলছি আমরা হলো সিস্টেমিক অ্যাওরটা এই যে এই অংশটার নাম হচ্ছে সিস্টেমিক অ্যাওরটা তাহলে এই সিস্টেমিক অ্যাওরটা থেকে কি হলো অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বিভিন্ন শাখা পোশাকার মাধ্যমে যেহেতু এটা মহাধমনী এটাকে আমরা বলছি মহাধমনী অ্যাওরটা এটার ইংলিশ নাম হচ্ছে অ্যাওরটা মহাধমনী তাহলে এই সিস্টেমিক অ্যাওরটা বা মহাধমনী এটার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন জায়গায় কী হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেটেড হচ্ছে এবং মাইন্ডেড এটা কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এখান থেকে কি হবে সার্কুলেট হবে এবং সেটা শেষে গিয়ে বিভিন্ন কৈশিক জালিকায় ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ কোষ থেকে কোষাভ্যন্তরে কিংবা টিসু লেভেল পর্যন্ত গিয়ে কৈশিক জালিকায় ভাগ হয়ে সে শ্বসন প্রক্রিয়ার পরে আবার কি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তকে আবার কি করে যে এটা মহাশিরার মাধ্যমে সুপেরিয়র এবং ইনফেরিয়র ঊর্ধ এবং নিম্ন দুটো মহাশিরার মাধ্যমে সেটা আবার ডান অলিন্দের মধ্যে প্রবেশ করে সার্কিটটা মনে রাখতে হবে এবং এখানে আর একটা সার্কিট একটু খেয়াল করো অক্সিজেনেটেড ব্লাড আবার এখানে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড কী হলো বা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত ব্লাড কী হলো সে আবার কি করলো এখান থেকে পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে সে ফুসফুসে চলে যায় কেউ চলে প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার আসলে পালম আমরা জানি যে ধমনী সবসময় অক্সিজেনেটেড ব্লাড বহন করে কিন্তু পালমোনারি ধমনী সে কেন কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত ব্লাড বহন করছে পৃথিবীতে অনেক কিছুরই ব্যতিক্রম পাওয়া যায় এখানে ব্যতিক্রম হলো এ ধমনী হওয়া সত্ত্বেও সে কি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যাচ্ছে আবার এখানে ফুসফুসীয় যে মানে শিরাটা আছে ফুসফুসীয় শিরা বা পালমোনারি শিরা শিরা হওয়া সত্ত্বেও আমরা জানি শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে শিরা হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু অক্সিজেনেটেড ব্লাড এখানে বহন করে নিয়ে আসছে সে বিষয়টি আমরা কি
যে কিভাবে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া আমাদের দেহের মধ্যে চলমান থাকে নেক্সট ক্লাসে হয়তো আমরা বিভিন্ন সংবহন ধরে আলোচনা করব যে সিস্টেমিক সংবহন কি পালমোনারি সংবহন কি পোর্টাল সংবহন কি এই সংবহনগুলো নিয়ে হয়তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব কিন্তু আজকে তোমাদের বুঝতে হবে এই বিষয়টি যে কিভাবে হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে এই কাজগুলো ঘটে আমি আর একবার রিভিউ করছি যে সকল শিক্ষার্থী এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেলে তারা যদি আমাদের সাথে মনোযোগী হও তাহলে আরেকবার এই বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবে আমি খুব সহজেই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডি অক্সিজেনেটেড অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাড ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে একই সময়ের মধ্যে দেহের ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পালমোনারি শিরার মাধ্যমে আমাদের বাম অলিন্দের মধ্যে প্রবেশ করে এই দুটো অলিন্দ যখন রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে সংকোচন প্রক্রিয়া ঘটে ফলে বাইকাস্পিড ট্রাইকাস্পিড এবং বাইকাস্পিড কপাটিকা দুটি খুলে যায় এবং রক্ত দুটো নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত আর বাম নিলয়ে প্রবেশ করে অক্সিজেনেটেড ব্লাড এবার আবার নিলয় যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন নিলয়ে সংকোচন বাড়তে থাকে ফলে উল্টো দিক থেকে ট্রাইকাস্পিড এবং বাইকাস্পিড বা মিট্রাল ভালভ এই দুটো বন্ধ থাকে যেন রিভার্স দিকে রক্ত আবার পেছনের দিকে চলে যেতে না পারে ফলে এই প্রসারণের ফলে এখান থেকে পালমোনারি ধমনির যে এখানে ভালভ আছে সে সেই ভালভটা খুলে যায় এবং এখানে অ্যাওটিক অ্যাওটিক বা অ্যাওটিক আর্চের যে ভালভ আছে সেই ভালভটি খুলে যায় ফলে রক্ত পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে চলে যায় ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড এবং অক্সিজেনেটেড ব্লাড অ্যাওটার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই এটাই এই তো সহজ সরল তাই না নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকের কাছে বুঝতে অনেক সহজ হয়েছে যাদের বুঝতে এখনও অসুবিধা তারা জানিয়ে দাও প্রয়োজনে আমরা আমাদের ক্লাসের শেষ দিকে এই বিষয়টিকে আর একবার রিভিউ করার চেষ্টা করব এখন আমাদের আর একটা বিষয়ের দিকে যেতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা পুরো প্রসেসটাকে আর একবার দেখি আবারও বলছি যে যারা এখনও বোঝো নাই আমার এই লাস্ট এখন যে স্লাইডটিতে আছি বা এখন যে অ্যানিমেশনটিতে আছি আমরা এটা দিয়ে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো এখানে নাম্বারিং করা আছে কতগুলো মার্কিং করেছে আমরা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান এখানে একটা বিষয় দেখানো হচ্ছে যে অক্সিজেন কি করছে আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করতেছে তাই না লেফট অ্যাট্রিয়াম বা আমাদের হলো বাম অলিন্দে প্রবেশ করতেছে এবং সেখান থেকে দুই নাম্বার আমরা দেখি দু নাম্বার এই লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত কি হলো অ্যাওটিক আর্টসের মাধ্যমে এই ডরসাল অ্যাওটার মধ্যে প্রবেশ করলো অ্যাওটিক আর্টস থেকে ডরসাল অ্যাওটায় চলে গেল এবার আসি তিন নাম্বার তিন নাম্বার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা নাম্বার থ্রি সে কী করছে যে রক্ত দেহের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবার আসি চার নাম্বারে চার নাম্বার বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে গিয়ে রক্ত এখানে কী হয় অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে ব্যাপন প্রক্রিয়া সে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে এবং রক্ত ডি অক্সিজেনেটেড হয়ে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত হয়ে যায় পাঁচ নাম্বারে আমরা দেখি এই পাঁচ নাম্বারটা আবার কী হয় বিভিন্ন শিরা মহাশিরা বিভিন্ন শিরা মহাশিরার মাধ্যমে সে রক্ত চলে যায় কোথায় ছয় নাম্বারে অর্থাৎ আমাদের ডান অলিন্দের মধ্যে চলে দেয় এবং ছ নাম্বার থেকে রক্ত চলে আসে হলো সাতে অর্থাৎ আমাদের ফুসফুসীয় ধমনী সাত থেকে রক্ত চলে যায় ফুসফুসের মধ্যে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আট অর্থাৎ আবার রক্ত অক্সিজেনেটেড হয়ে এই সার্কুলেশন হতে হতে অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টায় দুই হাজার গ্যালন রক্ত এভাবে পরিশ্রুত হয় এবং দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আরেকটি টপিকে আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা হৃৎপিণ্ড সে কন্টিনিউয়াস কি করছে বিট দিচ্ছে তাই না তো এই বিটটাকে আমরা কি বলি হৃৎপিণ্ডে যে সবসময় একটা বিট দিচ্ছে কন্টিনিউয়াস এটা হচ্ছে এবং এটা কিভাবেই বা হয় সে বিষয়টি আমাদের আসলে আজকে জানার বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা হৃৎপিণ্ড যে স্পন্দন দেয় সেটা হচ্ছে হৃদস্পন্দন কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায় প্রশ্ন হলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বা একটা হিউম্যান বডিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হৃদস্পন্দন হচ্ছে কিন্তু এই যে সংকোচন আর প্রসারণকে কি বলা হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এটার একটা নাম আছে আর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ এটার একটা নাম আছে যদি তোমরা জেনে থাকো ঝটপট আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো যে সংকোচনকে কি বলি আমরা আর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে আমরা আসলে কি নামে বলে থাকি এটার একটা মানে অ্যানাটমিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল একটা টার্ম আছে আর কি এবার সেই টার্মটা হচ্ছে সংকোচনকে আমরা বলি সিস্টল আর প্রসারণকে বলি আমরা ডায়াস্টল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাগজে কলমে নোট করেও লিখে নিতে পারো সংকোচনকে বলি হৃৎপিণ্ডের এই সংকোচনকে বলি যখন সংকোচিত হয় তখন সংকোচনকে বলি আমরা সিস্টল আর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলি আমরা ডায়াস
তো ওকে এখানে হলো পরিতোষ কুন্ড অলরেডি লিখে ফেলেছে ডায়াস্টল এন্ড সিস্টল সিস্টল এন্ড ডায়াস্টল এই যে দেখো অলরেডি অনেকেই বলতে বলতেছে ডায়াস্টল সিস্টল কে বলছে সিস্টল ডায়াস্টল কিন্তু কোনটা ডায়াস্টল কোনটা সিস্টল সেটা মনে রাখার আমি প্রো টিপস তোমার তোমাদেরকে কিন্তু দিয়ে রেখেছি ওকে थैंक यू वेरी मच थैंक यू এই যে তোমাদের শতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ এটা আমাদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করে এই যে আমাদের যত কষ্ট সব কষ্ট কিন্তু দূর হয়ে যায় তোমাদের এই এই ধরনের আমাদের সাথে যে আসলে কমিউনিকেশন কোলাবোরেশন এর মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাথেই থাকো আর মজার বিষয় আমাদের ওয়েট করছে সামনে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হৃৎপিণ্ডের এই যে মানে হার্ট বিট বা হৃৎপিণ্ডের যে হৃৎস্পন্দন এই হৃৎস্পন্দনের সংকোচনকে বলেছি আমরা সিস্টল এবং প্রসারণকে বলেছি আমরা ডায়াস্টল তো এবার আমরা চলো দেখে নেই অল ইন দ্য তার মানে অলিন্দ নিলয় এই দুটো ডান অলিন্দ ডান নিলয় বাম অলিন্দ বাম নিলয় হৃৎপিণ্ডের চারটি অন্যতম প্রকোষ্ঠ এই প্রকোষ্ঠগুলো প্রত্যেকের এই সংকোচন হয় প্রত্যেকের প্রসারণ হয় আমরা এবার প্রত্যেকের সংকোচন এবং প্রসারণ দেখি ওই প্রাককালে কি ঘটে ব্লাডগুলোর কি ঘটে এবং তার ভেতরে কোন ধরনের মেকানিজম হয় কোন ধরনের চেঞ্জ হয় সে বিষয়টা চলো আমরা একটু দেখে নেই ওকে আমরা এখানে আমাদের ফিগারটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা বলছি অল ইন্দের ডায়াস্টল সহজ ভাষায় অল ইন্দের প্রসারণ কোন অল ইন্দ দুটো অল ইন্দই ডান অল ইন্দ বাম অল ইন্দ দুটো অল ইন্দ একসাথে প্রসারিত হয় দুটো অল ইন্দ একসাথে সংকুচিত হয় কিন্তু দুটো অল ইন্দের সংকোচন প্রসারণের টাইমের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে হ্যাঁ একেবারে মাইক্রোসেকেন্ড টাইমের মধ্যে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কি আছে পার্থক্য আমরা এখানে দেখতে পাই সেটা আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে বুঝে নেই যে অল ইন দ্য তার মানে উভয় অল ইন্দ এই মুহূর্তে কি আছে প্রসারিত অবস্থা আছে যখন অল ইন্দ দুটি প্রসারিত থাকে তখন ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা বাই কাস্পিড কপাটিকা কি খোলা থাকে না নিশ্চয়ই না এই সময় কি থাকবে যখন প্রসারিত অবস্থায় থাকে তখন এ দুটো কি থাকে ট্রাই কাস্পিড এবং বাই কাস্পিড কপাটিকা উভয় কি থাকে বন্ধ অবস্থায় থাকে তাই না না হলে তো কি হবে এটা প্রসারিত হতে পারবে না রক্ত চলে যাবে হলো নিলয়ের দিকে ওকে হুম ফারজানা ইমরোজ বলেছে ডেইলি আমাদের হার্ট কতবার স্পন্দন দেয় ওকে ডেইলি আমাদের হার্ট হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ বার হৃদ স্পন্দন দেয় আরও সহজ ভাষায় কাগজ কলম নিয়ে ক্যালকুলেশন করে নিজেও বের করতে পারো পার মিনিটে আমাদের হার্ট বিট হচ্ছে সেভেন্টি টু থেকে সেভেন্টি ফাইভ এটা দিয়ে চব্বিশ ঘন্টাকে গুণ করে নিজে নিজে বের করে ফেলো এটা হচ্ছে এক লাখের মতো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আরও অনেকেই নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে আসছে আমাদের সামনে ওকে একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো অলিন্দের কি প্রসারণ অলিন্দের ডায়াস্টল দুটো অলিন্দ ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ প্রসারিত অবস্থায় থাকলে বাই কাস্পিড কপাটিকা বন্ধ ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা বন্ধ রক্তের ক্ষেত্রে কি হয় যখন প্রসারিত হয় তখন কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এখানে প্রবেশ করে এটা আমরা দেখলাম এবার আসি আমরা অলিন্দের সিস্টল তার মানে অলিন্দের সংকোচন এই দুটো চেম্বার যদি সংকুচিত হয় তাহলে ট্রাই কাস্পিড কপাটিকা খুলে যাবে এবং বাই কাস্পিড কপাটিকা বা মিট্রাল ভালভ এটাও খুলে যাবে তাহলে রক্ত ডি অক্সিজেনেটেড রক্ত ডান নিলয়ে অক্সিজেনেটেড রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করবে এটা হলো অল ইন্দের সিস্টল এবার আসি আমরা নিলয়ের সিস্টল নিয়ে এই বিষয়টাকে আমরা পরে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব জাস্ট এখন বোঝার চেষ্টা করি অল ইন্দ এবং নিলয়ের সিস্টল ডায়াস্টল বিষয়গুলো কি খেয়াল করো এখানে আমরা আবার দেখছি যে নিলয়ের সিস্টল এবার কি হবে দুটো নিলয়ই কি হবে ধীরে ধীরে প্রসারিত হবে নিলয় যখন প্রসারিত হবে তখন অবশ্যই এই যে ট্রাই কাস্পিড এবং বাই কাস্পিড ভালভ এগুলো কি থাকবে এগুলো বন্ধ অবস্থায় থাকবে এবং খুলে যাবে কে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর হচ্ছে পালমোনারি কপাটিকা এটা খুলে যাচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে এখান থেকে অ্যাওরটিক কপাটিকা অ্যাওরটিক কপাটিকা সেই অ্যাওরটিক আর্টসের যে কপাটিকা সেটাও খুলে যাচ্ছে তার মানে নিলয়ের দুটো নিলয়েরই যখন সংকোচন ঘটবে সিস্টল ঘটবে তখন ট্রাই কাস্পিড বাই কাস্পিড কপাটিকা দয় বন্ধ থাকলেও পালমোনারি কপাটিকা এবং অ্যাওরটিক কপাটিকা উভয়ই ওপেন থাকবে সহজ বিষয়টা খুবই সহজ অনেক শিক্ষার্থী এখানে লিখতে গিয়ে নানা রকম প্যাস লাগিয়ে ফেলে কিন্তু আমি আবারও বলছি বিষয়টি খুবই সহজ একটু আমাদের সাথেই থাকো আশা করি এই বিষয় সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের প্রবলেম তোমাদের আজকেই সলভ হয়ে যাবে সুপ্র শিক্ষার্থী এবার আমরা দেখি যে নিলয়গুলো আবার কি হচ্ছে ডায়াস্টল হচ্ছে নিলয় আবার কি হবে প্রসারিত হবে নিলয় যখন আবার প্রসারিত হবে ধীরে ধীরে কি হবে ট্রাই কাস্পিড বাই কাস্পিড কপাটিকাগুলো কি হবে খুলতে থাকবে এবং একটু আগে যে দুটো কপাটিকা খোলা ছিল সে দুটো বন্ধ হবে অর্থাৎ অ্যাওরটিক কপাটিকা পালমোনারি কপাটিকা দুটো বন্ধ হয়ে যাবে তখন ধীরে ধীরে নিলয়ের প্রসারণ ঘটবে এই যে প্রক্রিয়াটা আমাদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে সব সময় এই ধরনের একট
सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखे देखी जे ओके रवींद्रनाथ घोष बाहत्तर प्रति मिनट धरले एखे से अनेक कि अनेकगुल बेर फेले से आसले एक नम्बर बेर फेले ओके थैंक यू थैंक यू आसल बाहत्तर प्रति मिनट धरे ही नम्बर है से नम्बर क्योंकि एखे डिलीट कर चेषा कर थैंक यू भेरिमाच हृदस्पंदन एखे हृद स्पंदन देखते पाँची हृद स्पंदन की हृद स्पंदन हार्ट बीटा एखे चलमान अवस्था थके हृदपिंडे नीलय अलिंद दर पर्यक्रमिक संकोचन उपसरण फले मैं हृद स्पंदन होदपिंडे नीलय अलिंद दर पर्यक्रमिक संकोचन उपसरण फले हृद स्पंदन होरपर स्वाभाविक अवस्था एक पूर्ण वयस्क मानुषे हृदपिंड मिनिटे कत बार पचात्तर बार प्रति मिनिटे पचात्तर बार और तुम्हारा निश्चय कागजे कलम गुण कर बेर फेले एखे देख लिस्टर रवींद्रनाथ से क्योंकि अलरेडी बेर बसे आईना सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एक्जैक्ट एट ना होते को मानुषर क्षेत्र हतो बाहत्तर को मानुषर क्षेत्र में पचात्तर को मानुषर क्षेत्र एक बेसि होते जर आर हाइपार टेंशन आज क्षेत्र में आर कखो कखो एक बसि देखा देगो एक कम बेसि होते ही मानव देहर क्षेत्र ये हे मूल विषय एपचे जो हार्ट बीटर विभिन्न दशा एखे खेल करी जो अलिंदर देखे अलिंदर डायस्टल आर अलिंदर सिसटल नीलयर डायस्टल और नीलयर सिसटल एक आगे जो विषय आलोचना कर लम एक रिपीट कर हल्का विस्तारित भाव कारण अनेक शिक्षार्थी मैं सब लेवल सबाई शिक्षार्थी एक बार एक कथा जो बुझे एम नय तब कारो कारो क्षेत्र में आर यह विषय एक रिपिटर प्रयोजन पड़े हमें से विषय एक देखी आप चार्ट धाप देखी एट हृदचक्र तुम्हारे बे क्यों हृदचक्र हृद स्पंदन विभिन्न दशा से विषय क्योंकि बला बे हृद स्पंदन दशा को बे हृदचक्र को बे सरसि कार्डियक चक्र एगो बला आज तो जैक आप जटाई बी ना क्या अलिंदर डायस्टल अलिंदर सिसटल नीलयर सिसटल नीलयर डायस्टल यो क्यों देखते तो सुप्रिय शिक्षार्थी चार्ट धापर माध्यम हार्ट बीटर विभिन्न दशागुलो एखे रिप्रेजेंट कर एब देखी अलिंद डायस्टले कि घटे ये दशा समयकाल हम पॉन्ट सेभन सेकेंड मने रखा जरूरी जो दुटो डायस्टल और सिसटल दुटोर क्षेत्र में डायस्टलिक चक्र सिसटलिक चक्र दुटो के जो आलदा भाग करी तेल एट पॉन्ट एट सेकेंड समय नए अर्थात हृदपिंडे दुटो अलिंद जो सिसटल है डायस्टल है तक कि सिसटलिक क्षेत्र में पॉन्ट एट सेकेंड डायस्टलिक क्षेत्र हे पॉन्ट एट सेकेंड समान समान सेकेंड कंतु मने रखा और जरूरी जे डान अलिंद डान नीलयर डायस्टल और बाम अलिंद बाम नीलयर सिसटल डायस्टल ये क्योंकि एक रकम नय एक टाइम मध्य क्योंकि घटे ना से विषय आलोचना करी आलोचना करी अलिंदर डायस्टल तर मैंने दोटो अलिंद यान अलिंद बाम अलिंद डायस्टल मान प्रसारण कि घटे प्रसारण होते समय लागे ये दशार समयकाल हलो पॉन्ट सेभन सेकेंड समय लागे अलिंद दय प्रसारित था ड्राई काश्मीर बै काश्मीर कपाटी का बंद था एक चेक कर नाओ जो जो विषयगू एत जानल आलोचना कर लम से ठीक आना एरपर यह समय देहर विभिन्न अंश थे कार्बन डाइक्साइड जुक्त रक्त डान अलिंदे अक्सिजें जुक्त रक्त बाम अलिंदर मध्य प्रवेश करपर आसे अलिंदर सिसटल अलिंद दय कि आर सिसटल मान संकोचन होलिंद संकोचन हम कि घटे और दशार समयकाल जीतु पॉन्ट सेभन सेकेंड आप आगे ही व्यय करतेब एखे व्यय करार समय पा मात्र पॉन्ट वन सेकेंड अर्थात ये सिसटोलता खूब द्रुत समय मध्य घटे जाए अलिंद दय संकुचित था ट्राई काश्मीर बै काश्मीर कपाटिका खुले जाए उन्मुक्त था प्रेसारे कारण खुले जाए यह समय रक्त डिअक्सिजेटेड रक्त एखान अर्थात डान अलिंद डान नीलय अक्सिजेटेड रक्त हलो बाम अलिंद बाम नीलयर मध्य प्रवेश कर तो हमारे साथे जो बंधुरा रुहि रुहि लिखे लाभ डब मान कि एकटूसानी पर आसते लाभ डब मान कि तो एक ख्याल कर देखे नहीं समय डान अलिंद कार्बन डाइक्साइड जुक्त रक्त डान नीलय बाम अलिंद अक्सिजें जुक्त रक्त बाम नीलयर मध्य प्रवेश कर एबार एक ख्याल कर देखी हमें जो दशार समयकाल हे पॉन्ट थ्री सेकेंड को दशा भलोक ख्याल करो नीलय सिसटल एबार् नीलय दयर सिसटल संकोचन नहीं आलोचना करी तेल नीलय जो सिसटल घटे संकोचन घटे कतटुक टाइम पॉन्ट थ्री सेकेंड एम सी किू अनेक समय आसे और ज्ञानमूलक प्रश्न क्षेत्र में अनेक समय छोटो छोटो जैगागुलो भेतर के प्रश्न कर शिक्षार्थी थे तुम्हारा एगिए थक कारण तुम्हारा विषयगुलो सरसर विषयगुलो जान सूप्र शिक्षार्थी बंधुरा सकल बंधु के सबाई के जार जेखने जे प्लैटफर्म आखनी झटपट शेयर कर दाओ जे जतटुकु पारो जे प्लैटफर्म पारो शेयर कर दाओ कारण ये कष्टुकु सकल शिक्षार्थर का जो पहुँचे जाए तुम्हारों क्षटुक एक सेवा हिसेबे क्योंकि एखे परिगणित है 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা আমরা একটু আগে জানলাম যে অল ইন দ্য সিস্টল ডায়াস্টল নিয়ে আলোচনা করেছি বা নিলয়ের সিস্টল নিয়ে আলোচনা করি নিলয়ের সিস্টল যখন ঘটে তখন জানি 0.3 সেকেন্ড সময় লাগে এবং নিলয় দয় সংকুচিত থাকে নিলয় সংকুচিত থাকে পাশাপাশি পালমোনারি এবং অ্যাওর্টিক কপাটিকা এই দুটো উন্মুক্ত হয়ে যায় যেহেতু নিলয়ের দয়ের সিস্টল হচ্ছে এবং একদিক থেকে এখান থেকে হলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসে চলে যায় পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে এবং পাশাপাশি এখান থেকে অক্সিজেনেটেড রক্ত অ্যাওর্টিক আর্স ডরসাল অ্যাওটা মহাধমনি হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অক্সিজেনেটেড ব্লাডগুলোকে ট্রান্সমিশন করছে এটা জানলাম এরপর হচ্ছে যে নিলয়ের ডাস্টল কতটুকু সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে যেহেতু পয়েন্ট এইট সেকেন্ড আগে ব্যবহার করেছি নিলয়ের সিস্টলে ব্যবহার করেছি পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড আর এখানে ব্যবহার করবো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড সময় পাবো আমরা তাহলে এ দশার সময়কাল হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড নিলয় দয় প্রসারিত থাকে এবং পালমোনারি এবং অ্যাওটিক কপাটিকা বন্ধ থাকে এ সময় ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আবার কি করে বাম নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে একই রকমভাবে এভাবে রিভার্স হতে হতে আমাদের কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সুপ্র শিক্ষার্থী এই যে আমাদের হৃৎপিণ্ড যখন সিস্টল ডায়াস্টল হচ্ছে সিস্টল ডায়াস্টল হচ্ছে তখন কিন্তু কপাটিকাগুলো যখন খুলে যায় সিস্টলিক অবস্থায় তখন একটা মানে শব্দ হয় এখানে লাভ এবং ডায়াস্টলিক অবস্থায় একটা শব্দ হয় যখন যখন হলো পালমোনারি অ্যাওটিক কপাটিকা খুলে যায় ডাব এই যে শব্দগুলো হচ্ছে ভিতর থেকে এটাকে বলা হচ্ছে কি লাভ ডাব সংকোচন প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ডের ভেতরের যে দিকে যে শব্দটা তৈরি হয় এটাকে একটা লাভ একটা ডাব এইভাবে কিন্তু এই বিষয়টাকে রিলেট করা হয়ে থাকে তো যাই হোক আমাদের রুহি সম্ভবত সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে এবং যারা আমাদের সাথে এখনও আছে আচ্ছা যাই হোক ডব্লিউ বিসি অ্যান্ড আর বিসি কোন সেল থেকে তৈরি হয় কেউ কেউ বলবেন প্লিজ তানিয়া সুলতানা ডব্লিউ বিসি আর আর বিসি তোমরা জানো যে আমাদের দেহের বেশিরভাগ আমাদের দেহের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রক্তকণিকাই কিন্তু প্রডিউস হয় পরিণত বয়সের ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের যে অস্থিমজ্জা আছে সেই অস্থিমজ্জা থেকে স্টেম সেলগুলো থেকে এগুলো প্রডিউস হয় এবং আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তা নিয়ে তোমাকে বলবো যে আমাদের এই ক্লাসটি কিন্তু কিশোর বাতানের মধ্যে আর্কাইভ করা আছে সেখানে প্লে লিস্ট থেকে এই ক্লাসটি আবার দেখে নিতে পারো এবং সেখানে যে শিশু বয়সে ভ্রূণের মধ্যে কোন জায়গা থেকে প্রডিউস করে এবং শিশু বয়সে কোন জায়গায় প্রডিউস হয় এবার আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স পরে থেকে কিন্তু এগুলো সবগুলো আমাদের দেহের অস্থিমজ্জা থেকেই প্রডিউস হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাথেই থাকো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই যে হৃৎপিণ্ড আমাদের স্রোষ্টা আমাদেরকে একবার তৈরি করে যে ছোটোবেলায় একবার হলো স্টার্ট করে দিয়েছে এবং সেটা কন্টিনিউ স্টার্ট আম মৃত্যু পর্যন্ত এটা কি থাকবে কন্টিনিউ অবস্থা থাকবে তো এই যে কন্টিনিউশনটা এটা করে কে এটার জন্য কি ভেতরে আর কোনো কোনো সিস্টেম কি আছে কিনা কিংবা স্নায়ুতন্ত্র হরমোন এরা কি কাজ করে অনেক সময় অনেক প্রশ্নই আসে যে স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনের সাহায্য ছাড়া কিভাবে আমাদের হৃৎপিণ্ড রেগুলেটেড হয় আমাদের হৃৎপিণ্ড কিভাবে সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় এটা কিন্তু একটা ভাইটাল বিষয় আমাদের ক্ষেত্রে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই বিষয়টা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি তো এই বিষয়টাকে আমরা বলছি যে মানুষ ও সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বাহ্যিক কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই একটা সিস্টেমের মাধ্যমে ঘটে এটার নাম বলেছি আমরা যে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ কি বলেছি আমরা মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ মায়োজেনিক শব্দের অর্থ কি একটু দেখে নাও মায়োজেনিক শব্দ অর্থ মাসেল অরিজিন মাসেল মাংসপেশি থেকে হৃৎপেশি থেকে হৃৎপেশির নির্দিষ্ট জায়গায় জায়গায় কতগুলো নোড আছে একটু পরে আমরা তার পরিচয় জানবো তো সেই নোডগুলো থেকে যে যে ধরনের বৈদ্যুতিক ঢেউ বা তারণা প্রডিউস হয় ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল প্রডিউস হয় এবং এখানে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল প্রডিউস হচ্ছে সেই বিষয়টাকে আমরা বলেছি হচ্ছে মায়োজেনিক মায়োজেনিক ফাংশন বা মায়োজেনিক রিয়াকশন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এটা শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই দেখা দেয় আর অন্য কোথাও কিন্তু এই কাজটা দেখা দেয় না তো আমরা এটাকে বলছি মায়োজেনিক অরিজিন হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ ধরনের অর্থাৎ এই যে হৃৎপেশি তার বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট জায়গায় কতগুলো সেন্সর থাকে এই সেন্সরগুলোকে আমরা নোট বলে থাকি এই নোটগুলোর বিশেষ ক্যারেক্টার হলো মায়োজেনিক ক্যারেক্টার সেই ক্যারেক্টারের কারণে হৃদস্পন্দন বা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এরকম করে হৃদস্পন্দন ঘটে এরপরে আমরা দেখি আর একটা বিষয় যে মায়োজনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু কোষ এগুলো গুচ্ছাকারে বান্ডেলের মতো গঠন করে এবং এগুলো স্নায়ুতন্ত্র হরমোনের সাহায্য ছাড়াই হৃৎপিণ্ডকে কন্ট্রাক্স অ্যান্ড রিয়াক্স এই কাজটুকু কিন্তু সহজেই করতে পারে মজার বিষয় হলো যে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে যদি আলাদা করে নিয়ে সেখানে যদি অক্সিজেন সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণের মধ্যে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যদি রাখা হয় তাহলে
এই রকম অবস্থায় কিন্তু আমরা হৃৎপিণ্ডকে দেখতে পাই তো এগুলো এই কাজগুলো সবগুলোই ঘটে কিন্তু হৃৎপিণ্ডের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিভাবে ঘটে সেটি আমরা ধীরে ধীরে আজকে বিষয়টা দেখে নেব যদিও আমাদের সময় একেবারে শেষের দিকে তো এখানে কতগুলো বিষয় দেখে নিয়ে একটু মনে রাখতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের কোন জায়গাগুলো আসলে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আর কোন জায়গা বিদ্যুৎ কুপরিবাহী একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আন্ত অলিন্দ পর্দা দুটো অলিন্দের মধ্যে যে পর্দা সে আন্ত অলিন্দ পর্দা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তার মানে এর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল পালস যেতে পারে আবার দেখি যে অলিন্দ নিলয় পর্দা দুটো অলিন্দ এটা অলিন্দ নিলয় এটা অলিন্দ নিলয় এখানে পর্দা আছে এখানে পর্দা আছে অলিন্দ নিলয় পর্দা বিদ্যুৎ কুপরিবাহী তার মানে বিদ্যুৎ এরকম ট্রান্স এরকম ট্রান্সভার্স আড়াড়িভাবে বিদ্যুৎ কিন্তু এখানে যেতে পারবে না বিষয়টি মনে রাখা জরুরি এরপর আন্ত নিলয় পর্দা যা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এই যে আন্ত দুটো নিলয়ের মধ্যে যে পুরু আমরা এখানে পেশির স্তর দেখতে পাচ্ছি আন্ত নিলয় এখানে যে একটা পর্দা থাকে সেই পর্দাটা হচ্ছে কি এটা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তার মানে এখানে এসে আবার বিদ্যুৎগুলো কি এখানে বিদ্যুতের তারণা বা বৈদ্যুতিক ইম্পালস এখানে কিন্তু ঘটতে পারে এটা দেখে নিলাম কেন দেখে নিলাম কারণ একটু পরে আমরা হয়তো এই বিষয়টা দেখব তো এই কারণে সাইনো অ্যাট্রিয়াম নোট থেকে বিদ্যুৎ ইলেকট্রিক্যাল ঢেউ নিলয়ে প্রেরিত হয় অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোট দিয়ে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা নোট আছে এই নোটটা হলো এই নোটকে আমরা বলেছি হলো আর্ট এটাকে বলছি ন্যাচারাল পেস মেকার ন্যাচারাল পেস মেকার যে পেস ক্রিয়েট করে গতি ক্রিয়েট করে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এটাকে বলছে ন্যাচারাল পেস মেকার এটাকে নাম দিয়েছে আমরা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট এরপরে আবার কি থাকে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোট এগুলো নিয়ে আমরা একটু পরেই দেখব কিন্তু এখান থেকে এই ইলেকট্রিক্যাল সেন্সগুলো চলে যাচ্ছে এবং সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এগুলো নির্দিষ্ট হৃদম অনুযায়ী এগুলো রিদমিকভাবে এই কাজগুলো কিন্তু ঘটছে এবার আমরা দেখে নিই যে বৈদ্যুতিক তারণা এই বোধ এস এ এন সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট এস এ এন থেকে বৈদ্যুতিক তারণা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং এই বৈদ্যুতিক তারণাগুলো আবার সেকেন্ডারি আর একটা নোট সেখান থেকেও কিন্তু সাপ্লাই হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারি একটা নোট নোটের নোটের মধ্যে এখানে সাপ্লাই হচ্ছে সেকেন্ডারি এই নোট থেকে বা এ ভি নোট অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোট এ ভি নোট এই নোট থেকে আবার কি হচ্ছে এখানে আবার বান্ডেল অফ হিজ নামে কতগুলো অংশ আছে সেটার মাধ্যমে আবার কি হচ্ছে যে এখানে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় বান্ডেল অফ হিজ এবং দুই পাশে নিলয়ের দিকে প্রবেশ করে এবং এই নিলয়গুলোকে সংকুচিত প্রসারণ করতে সহায়তা করে তো তারপরে আবার আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলো তন্তু এখানে দেখা যায় তাদের নাম হচ্ছে পার্কিঞ্জি ফাইবার বা পার্কিঞ্জি তন্তু তাহলে এখানে আমরা দেখি যে এর সাথে সংযোগকারী বিভিন্ন টিস্যুগুলো কী কী আছে একটা হচ্ছে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট এস এ এন আর একটা আছে এখানে অ্যাট্রিয় ভেন্টিকুলার নোট এ ভি এন আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আছে হলো বান্ডেল অফ হিজ বান্ডেল অফ হিজ অর্থাৎ এভিএন থেকে দুটো শাখা যে বের হয়ে গেছে দুই দিকে সেটা বলছেন আমরা বান্ডেল অফ হিজ এবং পাশাপাশি আমরা শেষের দিকে আরও দেখি যে পার্কিঞ্জি তন্তু বা পার্কিঞ্জি ফাইবার অর্থাৎ বান্ডেল অফ হিজ থেকে আরও সূক্ষ্ম তন্তু ভেতরের দিকে প্রবেশ করেছে বাইরে চলে গেছে বিস্তৃতি লাভ করেছে এগুলো নাম বলেছি আমরা পার্কিঞ্জি ফাইবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বিষয়গুলো খুবই সহজ শুধু টার্মগুলো একটু মনে রাখতে পারলে তোমরা কিন্তু কিভাবে আসলে আমাদের এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল পালসগুলো ছড়িয়ে পড়ে এই বিষয়টা খুবই সহজ আমি আবারও বলি অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় এগুলো দেখে মানে তাদের এই হার্টবিট অনেক বেড়ে যায় কিন্তু এটা করা যাবে না আসলে এগুলো সহজ পড়া সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি এগুলো পড়া যায় বুঝে পড়া যায় তাহলে পৃথিবীর সব কিছু কিন্তু আমাদের কাছে সহজবোধ্য মনে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাথে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেকেই আছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কে যেন বলছে যে ওকে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা হচ্ছে আবারও বলি প্রাসঙ্গিক বিষয় থাকলে তোমরা কমেন্টস বক্সে ছেড়ে দিতে পারো তো এখানে আমরা একটু বিষয় খেয়াল খেয়াল করে দেখি যে এখানে আবারও দেখতে পাচ্ছি এস এ এন এ ভি এন বান্ডেল অফ হিজ কীভাবে হৃৎমিন্ডের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে বৈদ্যুতিক পালসগুলো ক্রিয়েট করে থাকে তবে মনে রাখতে হবে কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এস এ এনের কার্যক্ষমতা কমে গেলে বা এস এ এন অকেজো হয়ে গেলে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট যদি অকেজো হয়ে যায় সেখানে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল পেসমেকার লাগানো হয় অনেক মানুষকে দেখবে তাদের এখানে অপারেশন করে কিন্তু তাদের এই পেসমেকারটা লাগিয়ে দেয় ব্যাটারি সমেত একটা পেসমেকার এখানে লাগিয়ে দেয় হয় অধুনা বর্তমান সময়ে কিন্তু আরও অনেক ভালো ভালো পেসমেকার অনেক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে সেগুলো দিয়ে ব্যাটারি ছাড়াও হয়তো সেই কা সেগুলো কাজ করে বডি থেকে হয়তো চার্জ কালেক্ট করে নেয় তো যাই হোক আমরা এখানে দেখলাম যে একটি কার্ডিয়াক পেসমেকার নামে পরিচিত এস এনকে বলেছ
এটা হলো কি ন্যাচারাল পেসমেকার তাই না তো কার্ডিয়াক পেসমেকার আর এটাকে বলছি আমরা হলো সংরক্ষিত পেসমেকার তো কার্ডিয়াক পেসমেকারের থেকে সে কি পেস কালেক্ট করে সে এখানে প্রিজার্ভ করে এবং পরে সেটা আবার বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দেয় ডান অলিন্দ নিলয়ের প্রাচীরে বিশেষায়িত হৃদপেশিকোষ ডান অলিন্দ নিলয়ের প্রাচীরে এস এন থেকে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তারণা এভিএনকে কি করে অ্যাক্টিভেট করে এটাকে সক্রিয় করে কার্ডিয়াক পেসমেকার থেকে এভিএনকে সক্রিয় করে এভিএনের পেছনে অবস্থিত বান্ডেল অফ হিজ নামক হৃদপেশি তন্তুর মাধ্যমে নিলয়ের প্রাচীরের দিকে এটা ছড়িয়ে দেয় এবং শেষে হলো এখানে বান্ডেল অফ হিজ দেখতে পাচ্ছি এই যে বান্ডেল অফ হিজ এটা হলো বান্ডেল অফ হিজ এবং এর সাথে আরও কতগুলো তন্তু আছে এই তন্তুগুলোকে নাম বলেছি আমরা পার্কিঞ্জি তন্তু অর্থাৎ বান্ডেল অফ হিজ থেকে যে তন্তুগুলো উৎপত্তি লাভ করে এগুলো হচ্ছে পার্কিঞ্জি তন্তু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আলোচনার একেবারেই শেষ দিকে চলে এসেছি চলো আমরা একটু দেখে নেই তার আগে একটু বলে নাও যে আজকের ক্লাসটি কার কার কাছে কতটুকু দুর্বোধ্য মনে হয়েছে কার কাছে সহজ মনে হয়েছে কার কাছে একেবারেই বোঝো নেই তাহলে হয়তো আমরা নতুন করে প্ল্যান করব নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে হয়তো এগোবো তো যারা যারা যে লেভেল থেকে যতটুকু বোঝার চেষ্টা করেছো দ্রুত কমেন্টস বক্সে থ্রো করে দাও এবং প্রত্যাশা করছি আগামী ক্লাসটিও আমাদের অনেক ভালো যাবে তার আগে আমরা আমাদের আজকের এই পাঠের মূল্যায়নটুকু করে নিই হৃদচক্র কি হৃদচক্র কি এটা আমরা জানি এটা অনেক সময় পরীক্ষা এরকম করে আসে হৃৎপিণ্ডের সাথে শ্বসন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক কোথায় যেহেতু অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডের ট্রান্সপোর্টেশন কোষ পর্যন্ত যাওয়া ফুসফুসে যাওয়া ফুসফুস থেকে নিয়ে আসা বুঝতেই পারছ এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখতে হবে এরপর হচ্ছে যে হার্টবিটের নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করো একটু আগেই জানলাম কার্ডিয়াক পেসমেকার বা আমাদের ন্যাচারাল পেসমেকার এভিয়েন সংরক্ষিত পেসমেকার বান্ডেল অফ হিজ পার্কিঞ্জি ফাইবার এগুলো কিভাবে আমাদের এই হৃদচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি আমরা জানি যে হৃদচক্র যেটা হলো অলিন্দ নিলয়ের সিস্টল ডায়াস্টল এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেখান থেকে তোমরা উত্তর লিখতে পারবে হৃৎপিণ্ড দেহের সকল কাজকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে বিশ্লেষণ করো বা উদ্দীপক দিয়ে যদি লিঙ্ক করে বোঝায় উদ্দীপকে আলোচিত অর্গানটি বা উদ্দীপকে উল্লেখিত অর্গানটি উদ্দীপকের চিত্রের অঙ্গটি এটি আমাদের দেহের বিভিন্ন কাজকে সক্রিয় করতে সহায়তা করে বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্যাখ্যা করো এরকম করে তোমাদের উচ্চতর দক্ষতার বা হায়ার লেভেল থিঙ্কিংয়ের যে কোশ্চন প্রশ্নটা সেটা কিন্তু এখানে আসতে পারে তো যাই হোক এই ধরনের বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে আনসার করতে পারবে আজকের এই আলোচনা থেকে যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলে এরপর দুটো হোমওয়ার্ক রইল কারণ যেহেতু একেবারেই বাসায় বসা আছো আর আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো চাইলে একটু কিন্তু এই হোমওয়ার্কগুলো নিয়ে পড়তে পারো এবং আবারও বলছি যারা একাদশ শ্রেণীতে আছো দ্বাদশ শ্রেণীতে আছো উভয় শিক্ষার্থী যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ক্লাসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা বেসিক বিষয়গুলো ধরে এবং এর ভিতর থেকে কীভাবে প্রশ্ন হয় এগুলো ধরেও কিন্তু আমরা আলোচনা করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো ঝটপট লিখে নাও এবং হৃৎচক্রের বিভিন্ন দশার চিত্র অঙ্কন করো যদিও চিত্রটা একটু কঠিন তবে প্র্যাকটিস বা অনুশীলন করলে কোনো কিছুই কঠিন নয় আশা করি তোমরা এই কাজগুলো করবে এবং তোমরা এই কাজগুলো করে নিশ্চয়ই আমাদের কিশোর বাতায়নের কিশোর বাতায়নে এগুলো আপলোড করে দেবে আর যদি মনে করো তোমরা চাইলে আজকের এই ক্লাস শেষে কিন্তু আমার এই ভিডিওর পরে এই কমেন্টস বক্সে তোমরা এইগুলো একটু কাজ করে যদি স্ন্যাপশট দিয়ে আপলোড করে দিতে পারো আমি প্রত্যাশা করবো সেগুলো তোমাদের দেখে চেক করে দেবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক কথা হলো অনেক আলোচনা হলো আমরা জানলাম আজকের আলোচনা থেকে যে হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে কিভাবে রক্ত সংবাহিত হয় আমরা জানলাম কার্ডিয়াক সাইকেল বা হৃৎচক্র কি চারটি দশার ভেতর দিয়ে কিভাবে হয় আমরা আজকে জানলাম যে কিভাবে আমাদের হৃদ স্পন্দন এটা হার্টবিটটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না হলে কিন্তু পড়াশোনায় ভালো করা যাবে না নিজের বাস্তবিক জীবনেও ভালো করা সম্ভব না সকলেই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং আগামী ক্লাসে সবাইকে আবারও এই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে সালামু আলাইকুম